下，青丝墨染竹花，寥寥回忆今绵长，却只能装聋作哑，勾勒你的。脸颊，聚散如流沙，天明自洽，爱重见后崩塌，随云烟轻洒，用力去看，你伪装的潇洒，微醺的梦啊，心。我想握出，却只能装傻。日之单兮，犹可托也；女之单兮，不可托也。杨姑娘未免也太自信了吧？不是自信。是信任。事到如今，怕是由不得你了。我已经给了你选择，你若放手成全，自是最好；若是不放，不放如何？那就喝下这杯酒，重走一次黄泉路吧。君主用毒酒来试我，也真是煞费苦心了。杨姑娘果然不同凡响。怎么样，京城的雪玉酒好喝吗？方才喝那么快都没尝到味儿呢。你怎么知道这酒里没毒的？郡主身居高位，却愿意牺牲清誉，跟潘岳一起抓出国之巨度。如此心怀大义、飒爽无畏的女子，怎么可能因为儿女私情下毒谋害一个无辜之人呢？我一直很好奇，究竟是什么样的女子，能让潘岳那头倔驴魂牵梦萦、死心塌地？今日一见，原来如此，有情有义，有勇有谋。我原来只羡慕你有潘岳。现在倒羡慕潘岳有你了，过誉了，过誉了。方才存心试探，我向杨姑娘赔罪。希望以后与杨姑娘交个朋友。彼此彼此，郡主清风明月，能跟郡主交朋友，那是采薇的荣幸。驸马爷，哎呀，驸马爷啊，您真是风神俊朗，如日月入怀呀、啊！<笑>你们秀云楼一定要按照驸马爷的要求把喜服做好。是，一定一定。郡主，您怎么来了？正巧路过，来看看驸马失意。孙大人推荐的地方，果然是不同凡响。潘浪一会有什么打算？人已接到，就在车上。全凭郡主定夺。孙大人今天辛苦了，我亲自送驸马回去，你不必再跟着。
别的女子在一起啊？你昨日在上官府待的可还是应？我刚刚听郡主说你在风雅院遭人刁难，有没有受委屈啊？哎呀，我笑着那种忍气吞声的人嘛。倒是你，你跟宫里那些人周旋，皇后娘娘有没有为难你啊？嗯、我说二位。你们俩不过一日未见，至于这么难舍难分，你侬我侬吗？你之前十年未见，不是早就习惯了？跟他分开这件事，我永远都不会习惯。我真是怀疑，你还是我之前认识的那个潘大人吗？哎呀，说正事，说正事。郡主，我们已经查到那伙人在京城有个神秘据点。每年他们从河阳的百花宫里输送大批的歌姬，他们搅动朝局，势力实在不容小觑。在京城，就是在他们的眼皮子底下，你们每行一步都要多加小心。放心，我们这就去找青帝会合，商量一个万全之策。嗯，你们快些查清一切，将那幕后之人揪出来。这就是刘家三将。二位请随我来。二位里边请跳的什么舞啊？如此特别。这个舞蹈叫做云间舞，是当年我与云长一同编排的，是百花宫的不传绝学。这支舞的关键在于腰腹和脚踝，若没有长达数年的练习，是做不出那样的舞姿的。总算知道，在京城只手通天的人，为什么会跟河阳的百花宫合作了。这是我的心腹云儿，只要他们来接人，云儿就会沿途留下线索，与你们里应外合。见过潘大人。云儿姑娘，此去凶险，你可知道？知道，但为了亲姐姐，我愿意冒险。他们何时回到？按照惯例，他们会提前给两天的时间。等姑娘们休息好了，调整好状态，就会来人验收。如果不过关，也有拒收的可能。那我们按照计划，一有消息，第一时间通知我。大人放心。我就先回上官府等消息了。好不容易见一面，还不跟我多待会儿啊？哎呀，那不是怕被别人看到，你又流言蜚语不断吗？走，带你去个地方。啊？去哪儿啊？是我们小时候那片桃花林。是啊，你和我的专属回忆。潘月，潘月，我知道你在这儿。潘月，你出来。潘月，你又跟谁？
睡大觉了。阿泽在买书店找你呢。不管别人说了什么混账话，你就当他们是空气，为他们生气不值得。我亲爹和亲兄弟也是别人吗？潘府不是我家，我以后不会再回去了。好吧，你不回家，我也不回家。我们啊，就在这儿等这些桃花谢了，结成桃子。吃了桃子，再把桃核种下，结更多的桃子，周而复始，始而复终。很快，这一片小桃林就变成一片大桃林。我们占山为王，谁也别想来烦我们。在第一个桃子出现之前啊，我们早被饿死了。哎，你带匕首了吗？嗯。你说潘府不是你的家，那你就把这儿当做你的别院，把讨厌的人和讨厌的事通通关在门外。冬春来，欢乐时，朝暮间，今何夕？不知可曾入梦而去？若清风。这是我们两个人的别院。还在啊！你一直在照料这片桃林。当初你离开京城，不知道去了哪里。我一直在想，你会不会有一天会回到这里？怎么样？我们要不要就留在这儿，等这些桃花都谢了，结成桃子，再把桃核埋下，变更多的桃树，结更多的桃子，周而复始，始而复周，我们占山为王。谁也不要来烦我们。咱们小时候的话，你也记得。你说过的每一句话，我都记得。蔡薇，有你在就好。看来上官兰已经睡了。他爱媚如命，要是听到外面这些风言风语，肯定不会让此事简单过去的。是啊，我欠他一个解释，但是真话不能说，我又不想开口骗他。是啊，每次面对他，我的压力好大。嗯，怎么了？沙子。来，我帮你吹吹。嗯，好点了吗？来，有没有好点？驸马爷，来都来了，快进来坐坐。哦。结交十余载，把你当成知己，才会把我最心爱的妹妹交付于你照顾。而你就是这样照顾她的吗？你可以不接受她，你也可以不爱她，但是你为什么接受她之后，还对她始乱终弃，让她成为天下人的笑话？沈国兰，我没有始乱终弃，事情不是你想的这个样子。那是什么样子？一面做着你乘龙快婿的美梦。一面与我妹妹拉扯不清，你打算金屋藏娇一辈子
，让他一辈子见不得天日，是吗？哥，你误会了。我们在河阳一直都是县衙同僚的关系，相处呢也都是止乎于礼。而且经过这段时间的沉淀，我都放下心结了，真的。我现在是真心祝福他跟郡主的。嗯，儿，我没想到，你竟然为了他隐忍到这种地步。没。潘月，你听到了吗？他为了成全你。竟然可以放弃掉自己的幸福，你但凡有点良心，你就不该这么对他。哥哥，我我我真没隐忍，我说的句句都是真心话。你说你说的都是真心话啊？那你的眼眶为什么红了？不是，我这个眼眶我这……我不管潘月这个小子给你灌了什么样的迷魂药，我既然是你哥哥，我就应该为你做主。潘月，你给我听好了，不管怎么样，今天你要给我妹妹一个交代，否则就算我拼尽所有，我下月十五之前，我会与郡主退婚。此话当真？若我食言，你便可一剑杀了我。上官兰，你既视我为知己，便该知道我的为人。若非有不得已的苦衷。我是不会放任局面到现在这步田地，请你给我一点时间，我会处理好一切，到时候我自会给你一个满意的交代。好，我相信你，我也等着你的交代。嗯、我知你所想。可是他现在什么也听不进去，只有等事情了结，我们再来跟他负荆请罪，征求他的原谅吧。小二，给我来壶酒。京城的酒客不比河阳
，烈的很。我自己喝得出来。酒不比喝药，人也不比喝药的吗？一生不肯就走，又什么都不肯说。灯会那会儿你还说呢，我们是自己人。现在什么都不算数了。我这个人，狂妄自大，自以为是，不仅害了朋友，连自己最亲的人都守不住。跟我沾边的人只会没有好下场。你最好离我远一点。我要是能离开，我不早离开了吗？可你明知道我做不到。我知道你心里藏着很多事。你不说，我也不问。你想说，我便听着，好吗？要关门，不关门睡不踏实。我快要放学，放学。去给你抹药你说你以后一定。
你交代的事，我都做到了。里面的女子是什么人？与他无关。主人同意见你了，三日之后，在刘记当铺的门口，会有一辆马车去接你。他就是你一直要找的人吗？我与我无关，我知道的。只是我觉得他看起来并非善类，想让你小心一点。昨晚的事，你情我愿，没什么好说的。我知道你在做危险的事情，哪怕你恶贯满盈，全天下人人得而诛之，我也不在乎，因为我喜欢你。不管你怎么样，我都喜欢你百花宫亲弟，恭迎万妈妈。万妈妈，这都是我们百花宫千挑万选的歌舞伎，请万妈妈赏演。走几步，我看看。
举动妖娆，烟视媚行。哼，青帝调教有方啊！谢万妈妈夸奖。肩宽一尺三寸，胯宽比肩宽少两寸，腰一握之宽。好啊，嗯、眉毛中杂生异色。不及，你这痣若长在眉间，倒还有救；痣在肩门，主刀杀。嗯、除了此女，其他姑娘，我都收了。原来是云间舞的主舞，而且艳压群芳，她可是我千挑万选的。班妈妈还请通融一二。若是在往年，倒可以勉强过关。今年京城流行看相，咱们这儿的客人也不能免俗。三天后，我再来接人。青帝，若是有接替他的。我可以再验一番，告辞。我们跟上他吧。不可。为何？前门出去四通八达，河对面有个茶楼，它的二楼可以俯瞰整条街道。贸然跟踪的话，不仅容易跟丢，而且容易被他们发现。我在想别的办法吧。千算万算不如天算，我是无论如何都没有想到，他们会用这种理由拒收云儿。有没有其他的歌舞伎可以作为眼线？不行，此举九死一生，其他的人我都不敢相信。我来。你。我。你不要忘了，我小时候学过舞蹈，我中秋宴还给皇帝皇后表演过呢。常言道，拳不离手，曲不离口，你怎么能行呢？上官小姐，潘大人说的是，身上没有功夫，会被人一眼就看穿的。我倒是有一个办法。就是要麻烦青姑娘帮我练几天，说不定我还是能蒙混过关的。是这样的，我想起来一件事情，之前我不是在义庄收尸吗？那些无主之尸都是由义庄安葬，师傅疯了之后就是我一个人去，而且晚上经常会碰到盗墓贼，我既怕被他们所害，又想保护那些坟冢，所以我就想了一个办法。点燃那些打湿的狗尾巴草，然后制造烟雾。
最后呢，在行李放上铁片，我就垫着脚尖在草丛中行走，看起来就像不沾地一般。可这是表演，坐在你对面的是达官贵人，不是盗墓贼。我担心你真的这么跳会出问题的。哎呀，你也太瞧不起我了。那背诗跟跳舞不都是体力活吗？那背诗还更费力气呢。行了，你别说了，我是不会让你去的，太危险了。你说过你会一直支持我的。我是说了会一直支持你的，但我也说了会保护你啊！我不可能置你于危地而不顾啊！潘越，杨采薇，失而复得的好运气，我不敢再奢求第三次。我真的怕了。你的好运气没了，那不还有我吗？你看我这二十多年都经历些什么，还险些死于非命，这好运气，怎么也该轮到我了吧？哎，你放心，我肯定会加倍小心的。再说了，不是还要你保护我吗？那肯定不会出事的，对吧？骗一世难，骗一时易。我们就姑且一试吧。那上官小姐，接下来的三天你留下来，我们好好练练，尽量准备充分。好。那你找个理由跟我哥说一声。放心吧，秦姑娘，那上官这就拜托你了。云间武士当年，我与云长一同研习的舞蹈，舞步摇曳生姿，人影飘摇，色而不淫，欲语还休，乃是舞技中的精妙绝学。好，开胯，上身立起，再往上牵着你，对，稳住，稳住，稳住。嗯、此舞蹈学来不易。即便是天赋异禀的人，也需苦练。起来，再来。起来。再来。当年多少个日夜，我与云长练得足痛难忍，只能把脚放在雪堆里，才能暂时缓解疼痛。上官小姐，你没事吧？没事啊。这个云间舞的确是有一些难度，你只学几天，真的是难为你了。不是啊，这舞即便再难，也不能只有云儿一个人学会吧？不是他们学不会，是我不肯教。为什么？自从云长死后，我就再没有勇气跳这支舞了。若不是云儿天赋异禀，还有她眉宇之间与云长有几分相似，我也不会把这支舞交给他。所以除了云儿，这云间舞在这世上也算是失传了。你放心，我跟潘大人肯定可以抓到幕后主使，还你的姐妹们一个公道。那我再来一遍。
看迎接清晨，我们确定彼此要凭多少个眼神，骗过我的是诚恳，困住你的是认真。过往太重，难免讳莫如深。还要体会多少次坠落，才能对爱恨从容不迫？谁都莫问放手那一刻是洒脱还是软弱。许是误入了心门，是仓皇的不忍，是不敢与你执着。